হেফাজতে ইসলাম জামাতে ইসলাম সরমুনাই এদের মতো আমাদের আন্দোলনের স্পিড থাকতে হবে তাবলিকওয়ালা বাইদের মতো আমাদের খুলুসিয়ত নিজের খাই নিজে পড়া নিজের দাওয়াত দেওয়া খুলুসিয়ত থাকতে হবে সুন্নি বাইদের মতো রাসূলের প্রেম থাকতে হবে তাহলে সবগুলো মিলে আমি আমার ভিতর ফিট করি তাহলে কি হবে সিরাতে মুস্তাকিম হবে এই সূরার মূল মেসেজ হচ্ছে আমরা পৃথিবীতে এসেছি থাকার জন্য নয় উই হ্যাভ টু ব্যাক টু আওয়ার লর্ড বিবর্তন মিডিয়া বি অনেস্ট এন্ড বেক অনেস্টি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সূরায় আমাদেরকে সকলকে একটা মেসেজ দিয়েছে কি মেসেজ আমাদের কি দিয়েছেন সেই মেসেজ টুকু আজকে আমরা জানবো আমাদের জীবনের গতিকে পরিবর্তন করব আল্লাহ পাক মেসেজ দিয়েছেন কি আমরা সকলে এই পৃথিবীতে আসছি থাকার জন্য নয় আবার চলে যাব আমাদের পূর্বপুরুষ যারাই এই পৃথিবীতে ছিলেন কেউ কি আছেন এক এক করে দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন ঠিক কি না তাহলে এই সুরের মূল মেসেজ হচ্ছে আমরা পৃথিবীতে এসেছি থাকার জন্য নয় আল্লাহ দিকে আমরা কি করতে হবে চলে যেতে হবে উই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু আওয়ার লর্ড কার কাছে যেতে হবে আল্লাহর কাছে আল্লাহর ডাকে সারা দিয়ে আমরা চলে যেতে হবে উই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু আওয়ার লর্ড আমাদের রবের কাছে আমাদেরকে চলে যেতে হবে এই সুরার মূল মেসেজ হচ্ছে এটা কবে কে চলে যায় আমরা কেউ জানি কে কবে চলে যাব সেটা আমাদের কারোর জানা নেই আমাদের দাদা চলে যায় না বাবা চলে যায় না আগে আমি চলে যায় না আমার সন্তান আগে চলে যায় আমি কি জানি জানি না কে কখন যায় এটা আমাদের কোনো কারোর জানা নেই এই কথাই আল্লাহ পাক এখানে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন ম্যাচেজ দিয়েছেন সতর্ক করেছেন এই যে আজকে দুই হাজার একুশ সাল আমাদের থেকে অতীত হয়েছে গত হয়েছে দুই হাজার বিশ সাল দুই হাজার বিশ সাল আমাদের জন্য একটা ধাক্কার সাল ছিল ঠিক না আমাদের জন্য একটা শিক্ষা গ্রহণ করার সাল ছিল আমাদের জন্য একটা অনুভূতি নিজের অনুশোচনা করার একটা সাল ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছে এই সালে যেই পরিমাণ গিয়েছে উনিশ সালে সেই পরিমাণ যায়নি ছোট্ট একটি রোগ হাসিয়ার কাছি হাসিয়ার হাসি কাশি কি অন্য সময় হয় না হাসি কাশি অন্য সময় হয় না এই বছর দুই হাজার বিশ সালে যে যেরকম হয়েছে যেভাবে আপনারা হাসি কাশিকে ভয় পেয়েছেন আগে কি সেরকম ভয় পেয়েছিলেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে সতর্ক করেছেন আমি আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে ছোট্ট ছোট্ট বিষয় দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট বিষয় দিয়ে তোমাদেরকে সতর্ক করতে পারি দামাতে পারি নমরুদকে আল্লাহ পাক ছোট্ট মশা দিয়ে দামিয়েছেন আর আমাদেরকে কি দিয়ে দামিয়েছেন আমাদেরকে ধাক্কা দিয়েছেন হোঁচট দিয়েছেন সামান্য হাসি হাসিয়ার কাশি দিয়ে অনেক মানুষ চলে গিয়েছেন আমাদের বাংলাদেশেরও হাজার হাজার মানুষ দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন বিশেষ করে ওলামায় ক্রামদের ভিতরেও করোনা ছাড়াও এই দুই হাজার বিশ সালটা এমন ছিল অনেক ওলামায় ক্রাম আলেম এদিন হক্কানি আলেম যারা মধ্যপন্থী যারা আলেম ছিলেন অনেক আলেম চলে গিয়েছেন বর্তমান সময় তো এমন যে মধ্যপন্থা অনুযায়ী চলা বড় দুষ্কর মধ্যপন্থী কথা বলাও বড় দুষ্কর আজকে আমাদের সমাজে এক এক দল এক এক দিকে চলে যায় যে যে দলে যায় মনে করে সেটাই হক আর বাকিটা কি মনে হয় বাতিল ঠিকই না এরকম আমাদের মনে হয় না যে সার্সিনা করে হে মনে করে সব বাতিল হ্যাঁ যে সুন্নি দাবি করে তারা মনে করে যে আমরাই ঠিক আর সবাই কি বেটি এরকম নয় আমাদের সমস্যা আর আমরা যারা তাবলিক করি কথার কথা আমাদের মনে এরকম আসতে পারে যে আমরাই ঠিক আর কেউ বেটি আর কেউ কেউ হয়তো বা ঠিক নয় বিষয়টা এমন নয় হেফাজত করি হেফাজত ঠিক সব আর কি নয় ঠিক নয় বিষয়টা কি নয় এমন ইসলামী দল বা ইসলামের সাথে যারা জড়িত আছে সবাইয়ের ভিতরে কিছু না কিছু ভালো গুণ আছে আছে না নেই যে আপনারা তাবলিক তাবলিক আলাবাইরা জেলেরা নিজের টাকা দিয়ে এসে নিজের খরচ করে নিজের সময় ব্যয় করে নিজের যান মাল দিয়ে কি করে এখলাসের সাথে ওনারা মানুষকে দাওয়াত দেয় এটা কি গ্রহণযোগ্য এটা তো গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়
একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এইভাবে এক একজনের ভিতরে এক একটা ভালো গুণ আছে আমরা কি করে থাকি আমরা এক সাইডে চলে যাই এক সাইডে চলে যাই আমরা সবগুলোকে বাতিল বলে দিই তাহলে হাদিস এক গ্রুপ আছে এরা বলে আমরা তো সব হকের ডিলার ঠিক কিনা আমরা সব হকের ডিলার আর বাকি সব বেপাক আর বাকি সব কোনো হক ন তারা ধ্বংস আমাদের দলেই আসতে হবে নাকি নাউজবিল্লা তা আমাদের সেরাতে মুস্তাকিব এটা কি সোজানা বাঁকা ডান বাম আছে ডান বাম নেই সোজা সেরাতে মুস্তাকিম এমন সোজা পথ এটার শেষ পথ যাবে শেষ পথ গিয়ে জান্নাতের এটার রাস্তাটা শেষ হবে জান্নাতে গিয়ে বলেন সুবাহান আল্লাহ তাহলে সিরতে মুস্তাকিমের ডান বাম নেই আঁকা বাঁকা নেই আমাদের যত দল যত কিছুই আছে সব কিলোর ভালো কিছু আমার যদি পছন্দ না হয় ভালো যেগুলা ভালোগুলা পছন্দ করে করে আমি আমাকে ফিট করি আমি আমাকে পরিবর্তন করি হেফাজতে ইসলাম জামাতে ইসলাম সর্মনাই এদের মতো আমাদের আন্দোলনের স্পিড থাকতে হবে তাবলিকওয়ালা বাইদের মতো আমাদের খুলুসিয়ত নিজের খায় নিজে পড়া নিজের দাওয়াত দেওয়া খুলুসিয়ত থাকতে হবে সুন্নি বাইদের মতো রসুলের প্রেম থাকতে হবে তাহলে সবগুলো মিলে আমি আমার ভিতরে ফিট করি তাহলে কি হবে সেরাতে মুস্তাকিম হবে যাই হোক আল্লাহ পাক যতদিন আমাদেরকে হায়া দেন ততদিন যেন আমার আমরা সকলে মধ্যপন্থার উপর চলতে পারি হকের উপর চলতে পারি আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাও ফিক দান করে সবাই আমি যাই হোক বলতেছিলাম আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ পাক সুরা টাকা সুরের ভিতরে প্রথম দুই আয়তে আল্লাহ পাক যে ম্যাচেজ দিয়ে দিয়েছেন সে ম্যাচেজ হচ্ছে আমার গোলামেরা আমাদেরকে আল্লাহ পাক বান্দাদেরকে আল্লাহ পাক লক্ষ্য করে বলেছেন গোলাম তোমরা দুনিয়ার প্রাচুর্যের মহে গাফলত হয়ে গিয়েছ আখেরাত সম্পর্কে দুনিয়ার লোভ লালসার মায়া জালে পড়ে তোমরা আখেরাতকে ভুলে গিয়েছ আখেরাত আখেরাতের ব্যাপারে গাফলত আর এই গাফলতি এই লোভ লালসা তোমাদের দূর হবে না যতক্ষণ না তোমরা কবরে যাবে কবরে যতক্ষণ আমরা যাব না কবরের মাটি যতক্ষণ আমাদের মুখে ঢুকবে না ততক্ষণ আমাদের এই লোভ লালসা মায়া জাল মরিছিকা দূর হবে না এটা কার কথা আল্লাহর কথা আমাদের কবরে দৈনন্দিন যাচ্ছে আমাদের সমাজে আমাদের ফ্যামিলি থেকে যাচ্ছে দেশ থেকে যাচ্ছে আমরা দেখি আমার দাদা গেল নানা গেল বাবা গেল তারপরও আমাদের অনুসূচনা হয় না অনুভব হয় না আমি কি যাব না আমার দাদা চলে গেছে আমি যাব না তারপরও আমি শিক্ষা গ্রহণ করি না আমি বিজি ব্যস্ত আমার ফ্যামিলি নিয়ে আমার ক্যারিয়ার নিয়ে আমার বিজনেস নিয়ে সুপার বিজি আমি ব্যস্ত মহাব্যস্ত অথচ পৃথিবীতে যত সুনিশ্চিত বিষয় আছে তার চেয়ে সবচেয়ে সুনিশ্চিত বিষয় হচ্ছে মৃত্যু ঠিক কিনা মৃত্যু সবচেয়ে সুনিশ্চিত বিষয় আর সুনিশ্চিত সেই মৃত্যু সম্পর্কে কি আমার একটু চিন্তা করা যায় না আমি কি একটু ফিকির করতে পারি না দুই সালে সামান্য মাত্র করোনা দিয়ে এত লোক লক্ষ লক্ষ লোককে আল্লাহ পাক পৃথিবী থেকে নিয়ে গেছেন আমি কি একটু চিন্তা করতে পারি না আল্লাহ পাক যে দয়া করে আমাকে সুস্থ রেখেছেন আমি কি একটু চিন্তা করতে পারি না শুক্রিয়া আদায় করতে পারি না আমি যে সুস্থ আছি আলহামদুলিল্লাহ একটু আমাদের চিন্তা করা দরকার না আমি আমাদের তো চিন্তা করা দরকার আমরা কিছুই চিন্তা করি না আমি মনে করছি কি এই পৃথিবীতে এই সমাজে বা আমার ফ্যামিলিতে আমার ফ্যামিলিতে আমি না থাকলে কিছুই হবে না আমি মনে করছি অথচ এমন একদিন হবে আমি না থাকলেও আমার ফ্যামিলির যে অবস্থা আছে ঠিক ঠিক সব কাজে চলবে ঠিক কি না সব চলবে সব থাকবে শুধু থাকবে না কে আমি এটিকে আমি চিন্তা করতে পারি না এই জন্য সাইদেনা ওমর রদি আল্লাহ তারা নয় জন্য বলেছেন মুতু কবলা আং তামুত তুমি মরার আগের মর হ্যাঁ শিবু কবলা আং তু হ্যাং তু হ্যাঁ শিবু কুম তুমি মৃত্যুর আগে তোমার হিসাবটা হিসাব লওয়ার আগে তুমি হিসাব গ্রহণ করো হাসর ময়দানে হিসাব নেওয়ার আগে নিজের হিসাব নিজে করো মুতু কবলা আং তামুত মরার আগে একটু মর একটু চিন্তা করে দেখো বালিশের সাথে একটু কান লাগাও যে আমার এখন মৃত্যু হয়ে গেল তারপরে পরিবেশটা কেমন হবে আমার মৃত্যু হয়ে গেল ধরেন তোমার মৃত্যু হয়ে গেল তুমি তোমার পরিবারের অবস্থা কেমন হবে 
তোমার সন্তান আদি কান্না কাটি শুরু করবে স্ত্রী বিলাপ করবে আহারে আমার স্বামী প্রাণের স্বামী চলে গেল হয় কি না কথার কথা আমি একটু চিন্তা করি আমার মৃত্যু হয়ে গেল সন্তান কানবে স্ত্রী বিলাপ করবে বন্ধু বান্ধব চলে আসবে দেখার জন্য শেষবারের মতো বন্ধু বান্ধব ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে দিবে আমাদের অমুক বন্ধু আমাদের সব সময়ের সাথী দুঃখে দুঃখের সাথী মৃত্যুবরণ করেছে দুনিয়া ছেড়ে চলে গিয়েছে স্ট্যাটাস দিয়ে দিবে ফেসবুকে মসজিদের মাইকে অ্যালান হয়ে যাবে অমুকের ছেলে অমুক মারা গিয়েছে দুপুর সকাল বেলা এতটা বাজে তার জানা যা বড় স্কুল মাঠে হবে এরকম ঘোষণা দেওয়া হবে জানা যা অনুষ্ঠিত হবে জানা যার নামাজ চাক চাঁদ তাকবিরের সাথে জানা যার নামাজ আদায় করা হবে অশ্রুসিক্ত জানা যার মধ্য দিয়ে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সন্তান সন্ততি সবাই আমাকে বিদায় জানাবে খাটিয়ায় উঠানো হবে কবরস্থ করা হবে কবরস্থ করার পরে উপরে দিয়ে আমাকে বাঁশ দেওয়া হবে বাঁশের উপরে আবার মাটি দেওয়া হবে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবাই আমাকে ছেড়ে চলে আসবে আসবে কি না এটাকে আমি চিন্তা করি সবাই আমাকে ছেড়ে চলে আসবে সবাই যখন আমাকে ছেড়ে চলে আসবে হাদিসে পাকে এসেছে চল্লিশ কদম যখন মুর্দাকে ছেড়ে কবর ছেড়ে যখন আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী চলে আসে মুনকার নাকি চলে আসে আসে কি না হাদিসে পাকে এসেছে তাহলে আমরা আজকে যাদের জন্য করছি আমি যদি একটু চিন্তা করি এই ফিকিরটা যদি সবসময় করি তাহলে দুনিয়ার মহ আমার থেকে চলে যাবে দুনিয়ার মহ আমাদের থেকে চলে যাবে আখেরাত মুখী হব জান্নাত মুখী হব একটু চিন্তা করি একটু চিন্তা করি দেখি আর কত আমি একজন শিশু ছিলাম মায়ের গর্বে যখন মায়ের গর্ব থেকে পৃথিবীতে এসেছি কি ছিলাম শিশু ছিলাম কিশোর হলাম যুবক হলাম স্বামী হলাম এবার বাবা হলাম আমার সন্তানকে বিয়ে দিয়ে কি হলাম শ্বশুর হলাম আর কত আর কত করব একটু থামা যায় না একটু থামা যায় না একটু ফেঁকি করি যে আমি তো অনেক করেছি একটু এবার আখেরতের জন্য করি এবার কবরের জন্য করি কি কবর যাব না আমরা কি বলেন কবরে যাব না আমরা দাঁড়ি আমার কুচকুচে সাদা কালো দাঁড়িয়ে ছিল চুল দাঁড়ি কি ছিল কালো ছিল আজকে আমার সাদা হয়ে গেছে অনেক করবি সাদা দাঁড়ি কি আপনাদের কি কালো ছিল না যে কেমন শক্তিশালী যুব বার্ধক্য দাঁড়িত বার্ধক্যর কারণে আজকে লাঠি চাটা হাঁটতে পারে না আছে না একটু চিন্তা করা যায় না এই পরিবর্তন কোর থেকে আসছে এই পরিবর্তনের মাঝে শেষ ফল আমার কি হবে যে দুনিয়া 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 করি আমি ফেলতেছি দুনিয়াটা হলো সতীনের মতো কিসের মতো কথা বলে না দুনিয়াটা কিসের মতো সতীনের মতো দুই সতীন যেমন দুনিয়াটাও তেমন দুনিয়ার আখেরা এটা হলো সতী দুই সতীন এক সতীনে আর এক সতীন কি পছন্দ করে না আপনি যদি একজনকে ভালোবাসেন আর এক সতীন বেরাজ রাজি নাই সে নারাজ আপনি যদি দুনিয়াকে ভালোবাসেন আখেরাত নারাজ আখেরাতকে যদি ভালোবাসেন আপনার দুনিয়ার নারাজ এই জন্য দুনিয়ার আখেরাত দুইটা সতীন এই জন্য এই সতীন থেকে বাঁচতে হবে সতীনের গ্যাঙ্গামি থেকে বেছে একমাত্র আখেরাতকে পুঁজি করে দুনিয়াতে যেন চলে আল্লাহমুখী রাস্তায় চলে যেন রবকে সন্তুষ্ট করতে পারি এইভাবে আমাদেরকে চলতে হবে দুনিয়ার মোহকে ছেড়ে দিতে হবে না হলে কবর যখন যাব রবকে কি বুঝ দিব রব্বুল আলমিন এই জন্য বলেন বান্দারা তোমরা দুনিয়ার প্রাচুর্যে দুনিয়ার ধন দৌলত দুনিয়ার সম্পদ অট্টালিকা সব কিছুর মোহে পড়ে পাগল হয়ে গিয়েছ দিশেহারা হয়ে গিয়েছ দিশেহারা হয়ে গিয়ে আখেরাতকে ভুলে গিয়েছ আপেরাত সম্পর্কে তোমরা উদাসীন আর এই উদাসীনতা তোমাদের ততক্ষণ পর্যন্ত যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের তোমরা কবরে না ঢুক এই উদাসীনতা আমাদের কবরে ঢুকা ছাড়া যাবে না তবে যেতে হলে আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে 
আমরা আজকের দুনিয়া এত মহ আমরা চাই যত আমার বেশি আসুক তত বেশি চাই আমার টাকা পয়সা অর্থ সম্পদ যত বেশি আসুক আমি আর তার চেয়ে বেশি এই জন্য বিশ্বনবীজি বলেছেন যদি উম্মতকে একটা পাহাড় দেওয়া হয় পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণের পাহাড় দেওয়া হয় বিশাল একটা স্বর্ণের পাহাড়ও দেওয়া হয় তারপরেও তার লোভ লালুসা যাবে না সে আরেকটা স্বর্ণের পাহাড় চাবে এটা রসুলের হাদিস আয় তাই তো আমাদের আমাদের পরিবেশও এমন আমার যদি একটা সাইকেল থাকে আমার প্রয়োজন হয় একটা মোটর সাইকেলের মোটর সাইকেল থাকলে প্রয়োজন হয় প্রাইভেট কারের যার প্রাইভেট কার আছে তার প্রয়োজন হয় হেলিকপ্টারের যার হেলিকপ্টার আছে তার প্রয়োজন হয় এরোপ্লেনের আছে না নাই চাহিদা দিন দিন বাড়ে না কমে যতই আসুক তত চাহিদা কি যে গ্রামের মেম্বার তার চাহিদা হোক হলো কি চেয়ারম্যান হওয়া চেয়ারম্যানের চাহিদা হলো এমপি হওয়া এমপির চাহিদা হলো মন্ত্রী হওয়া মন্ত্রীর চাহিদা হলো প্রধানমন্ত্রী হওয়া আছে না নাই কিন্তু আমাদের দেশে তা সম্ভব প্রধানমন্ত্রী সিলেক্টেড দুই তিন জনের বেশি কেউ হওয়া যাবে না আমার জীবনে আমার এই বয়সে আমি দুই তিন জনের বেশি দেখি না এই জন্য কথাটা বললাম আর কি চট্টকালে দেখছি আরশাদ মিয়ারে বেগম জিয়া প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শেখ হাসিনা এই তিনজনকে দেখলাম তার মানে সিলেক্টেড যাই হোক মূল কথা হচ্ছে আমাদের লোভ লালসা এত বেশি চাই আর চাই আরও চাই আরও চাই যত চা যত দেওয়া হবে তত আমাদের কি হবে না শেষ কতক্ষণ যতক্ষণ না কবরের মাটি আমাদের মুখে ঢুকবে ততক্ষণ হত্যা চুর তুমুল কবের কবরে যখন আমরা যাব না কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এই লোভ লালসা আমাদের থাকবে দুনিয়া চাই দুনিয়া কামায় আমাদের দুনিয়া দরকার আমরা দুনিয়া নিয়ে সব সময় হতাশ থাকি ব্যস্ত থাকি আমার আখেরাতের খবর নাই আল্লাহর হুকুমের খবর নাই বিশ্বনবীর আদর্শর খবর নাই বিশ্বনবী দাওয়াত দিয়েছেন দাওয়াতের খবর নেই শুধু নিজের কাজ নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকি এই জন্য আমরা টাকা পয়সা সঞ্চয় করি অথচ হাদিসে পাকের ভিতরে আসছে যারা নিজে থেকে নিজের খারাপ অবস্থানে যারা আছে তাদেরকে দেখো তাদেরকে দেখো নিজে থেকে যারা ভালো তাদেরকে দেখিও না কারণ যারা খারাপ তাদেরকে দেখলে নিজে রসুন অংশ আর এ তার চাইতে তো আমি ভালো আছি অর্থশালী প্রভাব প্রতিপত্তিওয়ালা তার দিকে দেখলে তো আমার এমনি মন কি হবে খারাপ হবে এই জন্য রসুল বলছে তুমি তোমার চাইতে যে খারাপ আছে অবস্থা তার দিকে তাকাও তাহলে আল্লাহ পাক সান্ত্বনা দিবেন তোমাকে আমরা চাই চাই করি অর্থ সম্পদ জোগাড় করি পৃথিবীর আমাদের একটা জরিপ আসছে যে যারা সবচাইতে বেশি গরিব তারা পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি সুখী বলেন সোহার আল্লাহ কিভাবে তার সম্পদ টাকা পয়সা কম রোগ ব্যাধিও কম ডাকাতি চুরিদেরও বা হ্যাঁ যত রকমের দুর্নীতি এগুলোর কোনো কি নাই চিন্তা সেতনা নেই যাদের সম্পদ বেশি তারাই কিন্তু বেশি দুঃখী যার সম্পদ যত বেশি তার দুঃখ তত বেশি যে এক ঘন্টা ঘুমে তো ট্যাবলেট খাওয়া লাগে চারটা ঠিক কিনা এই জন্য ডাক্তারে তাদের ঘরের সুখ নাই নিজের ব্যক্তিগত সুখ নাই খাওয়াতে সুখ নাই ডাক্তারের কাছে গেলে গরু খাওয়া যাবে না মুরগি খাওয়া যাবে না ইলিশ খাওয়া যাবে না চিংড়ি খাওয়া যাবে না শুধু ঘাস খাবেন কি খাবেন ঘাস মানে কি সবজি খাবেন এটা খাবেন সেটা খাবেন আর কিছু খাবেন না বলেন এত এত কোটি কোটি টাকা শুধু ঘাস খেতেছে লাভ কি খাওয়াতে শান্তি মেয়ে করে পরো কি আছে লেখায় গাঞ্জা স্ত্রীর সাথে নাই মহাব্বত বলেন তো এই টাকা পয়সা এগুলা দিয়ে কোনো সুখ শান্তি হবে দুনিয়াতেও নাই আখেরাতেও এই জন্য আল্লাহ পাক বলেন বান্দারা তোমাদের দুনিয়ার লোভ লালু সাপ পাচুর্যের মায়া মমতা ততক্ষণ পর্যন্ত যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কবরে যাবে না কবরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এই মায়া মমতা লোভ লালু সাপ আমাদের থেকে দূর হবে না বর্তমানে তো আমরা কার চাইতে কার বেশি সম্পদ এটা নিয়ে আমরা প্রতিযোগিতা করি আমাদের আকাঙ্ক্ষা আমি যেন এর চাইতে সম্পদ আমার বেশি হয় এই রোটারিয়ান থেকে এই শিল্পপতি থেকে যেন আমার সম্পদ বেশি হয় বা আমার এলাকার অমুক ব্যক্তি থেকে যেন আমার সম্পদ বেশি হয় এটা নিয়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষা হয় বা প্রতিযোগিতাও করে 
আজকে সমাজে প্রতিযোগিতা আছে না এই বিল্ডিং একটা করছে আমি দুইটা করব এই একতলা করছে আমি দুতলা করব এরকম আছে নি সমাজে গ্রামে আর বিশ্বের ভিতরে তো আছে টাওয়ার বানানোর প্রতিযোগিতা আছে না নাই হ্যাঁ মালয়েশিয়া বানালে এবারে কাতার বলে আমি পারবো না কেন সৌদিয়ান বলে আমি পারবো না কেন চীন বলে আমরা পারবো না কেন প্রতিযোগিতামূলক তারা কি বানাইতেছে টাওয়ার বানাচ্ছে বিশাল বিশাল জেদ্দায় কিংডম টাওয়ার বিশাল অথচ এই সৌদিয়ান বা আরবরা এদের কিছুই ছিল না এদের কিছুই ছিল না আজকে তারা প্রতিযোগিতা করছে এই জন্য মেশকাত শরীফের বর্ণায় বিশ্বনবীজি বলেন বিশ্বনবীজি বলেন কেমতির পূর্বে মানুষের অবস্থা এমন হবে যাদের গায়ে দেওয়ার মতো পোশাক ছিল না পায়ে পড়ার মতো জুতো ছিল না খালি গা ছিল খাওয়ার মতো কিছুই ছিল না গায়ে দেওয়ার মতো বস্ত্র ছিল না এমন ব্যক্তিরা এমন হবে তারা বিভিন্ন রকমের বিল্ডিং বানানো ভবন বানানোর ক্ষেত্রে টাওয়ার বানানোর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করবে এটা কার বাণী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাহ বাণী রসুলের এই বাণী পৃথিবীতে আছে না নাই আছে প্রতিযোগিতামূলক করতে আছে আমার আমরা দাদার থেকে শুনছি দাদা নানা থেকে শুনছি যে আরবরা আমাদের দেশে আসত এসে তাসবি তারপরে যায় নামাজ টুপি খেজুর এগুলি বিক্রি করতে এদেরকে বলা হইতো কাবলিওয়ালা কি বলেন আপনারা শুনছেন নাকি কি বলা হয়তো কাবলিওয়ালা আজকে তারা প্রতিযোগিতা করতেছে যে রসুল বলছে না গায়ে দেওয়ার মতো পোশাক নেই পরনের মতো বস্ত্র নেই পায়ে দেওয়ার জুতা ছিল না খাওয়ার মতো ইয়ে ছিল না আজকে কেমতের পূর্বে তারা কি করবে বিল্ডিং বানানোর ক্ষেত্রে ভবন আর টাওয়ার বানানোর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করবে করছে না তার মানে কেমত খুব কাছিয়ে যাই হোক আমার কথা হচ্ছে আমাদের আমরা এই পৃথিবীতে থাকতে আসি নাই আমাদেরকে চলে যেতে হবে এই দুনিয়া ছেড়ে এই দুনিয়াতে আমরা থাকব না আমরা একটু চিন্তা করব যে আমরা যে দুনিয়ার পিছনে যে দুনিয়ার মোহে পড়ে আছি এই দুনিয়াটা কি এই দুনিয়ার উদাহরণ কি আমরা এই দুনিয়াকে এত দামি মনে করি আপনি দেখেন চিন্তা করে দেখেন এই দুনিয়াতে যত দামি পোশাক আছে সব চাইতে দামি পোশাক হলে রেশমি পোশাকের কাপড় কি বলেন রেশম কাপড়ের পোশাক সব চাইতে দামি ঠিক কি না আমরা হয়তো আমাদের গ্রাম অঞ্চলে আমরা রেশম কাপড় দেখি নাই কিন্তু এটা বেশি দামি জেলে দেখি নাই তার মানে হচ্ছে কি এই বিশ্বের ভিতরে সবচেয়ে দামি পোশাক কি পোশাক রেশমি পোশাক পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি পানীয় কি মধু ঠিক করেন ঠিক না এই পৃথিবীতে সবচেয়ে দামী দামি পানীয় কি মধু এটা দামি দুনিয়ার দামি কিন্তু দেখেন যেই দামি পোশাক সেটা কি রেশম একটা পোকা কিট এই কিটের মল দিয়ে সুতা হয় সেখান থেকে পোশাক হয় তার মানে একটা মাত্র তুচ্ছ কিটের মল দিয়ে যে পোশাক হয় সেটাকে আমরা দামি মনে করি ঠিক কিনা আমরা কি ভাবছি আমরা কি কে দামি মনে করি যে মধু দেখি এ মধু একটা কিট একটা পোকা এই পোকার থুতু থুতু থেকে মধু হয় কি থেকে হয় জেনে নেন কি থেকে হয় মধু পোকার মৌমাছির থুতু থেকে মধু হয় আর সে মধু বিশ্বের অন্যতম উৎকৃষ্ট পানীয় আর সেই দুনিয়াতে কত বেদামি হতে পারে যে বেদামি দুনিয়ার আমরা দামি দামি জিনিস মনে করি কি বিভিন্ন পোকামাকড়ের পায়খানাকে মলকে থুতুকে তাহলে আমাদের দুনিয়াটা কত বেদামি হতে পারে আর সেই বেদামি দুনিয়ার পিছনে পড়ি আমরা আখেরাত সম্পর্কে গা ফেল আল্লাহ কুমুদ্দাকা ফেল এই দুনিয়ার মোহে এই দুনিয়ার লোভে পড়ে আমরা কাকে বলে গিয়েছি আল্লাহকে বলে গিয়েছি এই জন্য রবকে বলা যাবে আমার যার যতটুকু আছে সব ততটুকুর উপর আমরা সন্তুষ্ট থাকতে হবে আল কনাতু মিনাল ইসলাম অল্প তুষ্ট নাম হচ্ছে ইসলাম ইসলাম হচ্ছে অল্প তুষ্ট নাম আমার যদি কম থাকে আমি কমের উপর সন্তুষ্ট থাকব বেশির জন্য আমি লালুস করব না চুরি করব না ডাকাতি করব না জেনা করব না মদ ব্যবসায়ী করব না গাজা খরের সাথে সম্পর্ক করব না আমার যতটুকু আল্লাহ পাক দান করেছেন ততটুকুর উপর সন্তুষ্ট থাকবো এটাই হয়েছে ইসলাম এটার নাম হচ্ছে আল কনা তুমিনাল ইসলাম ইসলাম হচ্ছে অল্প তুষ্টির নাম যার যা আছে তার উপর কি থাকা আমি যে অবস্থায় আছি আপনি যে অবস্থায় আছেন আপনার যে ক্যারিয়ার যে অবস্থান এই অবস্থানের উপর খুশি থাক থাকা দরকার আমরা অনেকে খুশি নাই আহা আমি যদি ওই ব্যক্তির মতো হতে পারতাম অত সব পরিস্থিতি এমন আমি যে ক্যারিয়ারে আসি 
যে অবস্থানে আছে আমার অবস্থানে আসার জন্য আরেকজন ব্যক্তি দিন রাত সংগ্রাম করে যাচ্ছে কিভাবে এর মতো হওয়া যায় ঠিক কি না আমার অবস্থানে আসার জন্য আরেকজন সংগ্রাম করে অথচ আমি কি করি অথচ আমি পেরেশান হতাশ হতাশ হওয়া যাবে আলাপা এই অল্প তুষ্টির ভিতরে থাকার পরে যদি আমাদেরকে সম্পদ দেয় সম্পদশালী করে তাহলে দোষ ন কারণ দুনিয়ার নাম দুনিয়ার পরিচয় কিন্তু টাকা পয়সা নয় দুনিয়ার পরিচয় কিন্তু কি নয় টাকা পয়সা আমরা মনে করি টাকা পয়সা দুনিয়া আজকে শুন বুঝে নেন দুনিয়ার আসল পরিচয় হচ্ছে টাকা পয়সার মোহে পড়া দুনিয়ার আসল পরিচয় কি টাকা পয়সার মোহে পড়া টাকা পয়সা থাকা এটা কি নয় ক্ষতি নয় টাকা পয়সা অর্থ সম্পদ উপার্জন করা এটা ইসলামে বাধা দেয় না এটা ইসলামে বাধা দেয় না তবে টাকা পয়সা অর্থ সম্পদের ভালোবাসায় রক্তে বলে যাওয়া এটা ইসলাম বরদাস্ত করে না এটাই আল্লাহ পাক এই সুরা টাকা সুরা আমাদেরকে এই মেসেজটুকু দিচ্ছেন যে দুনিয়ার গাফলতে দুনিয়ার মোহে পড়ে আখেরাত সম্পর্কে যেন গাফলত না হই আমাদের রবকে যেন ভুলে না যায় শেখ সাদির নাম শুনছেন ইরানের বিখ্যাত কবি শেখ সাদি যে আমরা পড়ি নাকি বালাহি কাশাফাত দুজা বিকা মালিহি এই যে কবিতাটি পড়ি এই কবিতাটি রচয়িতা উনি ছিলেন শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাই উনি এক সময় খুব টাকা পয়সার অভাব অনটনের ভিতরে ছিলেন অভাব অনটনে উনি মন খারাপ আহা ওনার খাওয়ার জন্য কোনো কিছু নেই পরার জন্য বস্ত্র নেই পায়ে দেওয়ার জন্য জুতা নেই অথচ উনি ইরানের বিখ্যাত কবি হাঁটতেছেন চলতায় চিন্তা করতেছেন আহারে আমি একজন ইরানের এত বড় কবি আমার পায়ে জুতা নেই হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করতে 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 এক জায়গায় দেখতেছেন একজন ব্যক্তি একজন মানুষ মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে কাঁদছে উনি ওনার দিকে তাকিয়ে দেখেন যে ওই ব্যক্তির দুইটা পা নেই চিৎকার করে উনি বলতেছেন আল্লাহর দরবার শেষ দায় পড়ে গেলেন আ আমার তো মাত্র জুতা নেই আমি আফসোস করতেছি এই ব্যক্তি তো পা নেই আল্লাহ পাক আমাকে তার চাইতে বেশি ভালো রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা যদি রসুলের হাদিস নিচের ব্যক্তির দিকে তাকানো আমি আমরা যদি প্রত্যেকে আমাদের প্রত্যেকের অবস্থান থেকে নিজের ব্যক্তির দিকে নিজের ব্যক্তির দিকে তাকাই তাহলে আমার মন খাওয়া খারাপ হওয়ার কিচ্ছু এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন আল্লাহারা তোমরা দুনিয়ার মোহে পড়ে আখেরাত সম্পর্কে গাফেল হয়ে গিয়েছ এই গাফলতি তোমাদের কাটবে না যতক্ষণ না তোমরা কবরে চলে যাও কবরে ঢুকার আগ পর্যন্ত আমাদের এই গাফলতি যাবে না এই দুনিয়া আমাদেরকে মোহে মহান্বিত করেছে আখেরাত সম্পর্কে গাফলত করে দিয়েছেন এই দুনিয়াটা কেমন ইমাম গাজালি রহমতুল্লাহ নাম শুনছেন অনেকে শুনছেন ইমাম গাজালি রহমতুল্লাহ আলাই উদাহরণ দিয়েছেন সুন্দর একটা উদাহরণ এই দুনিয়া হচ্ছে ওই ব্যক্তির মতো যে ব্যক্তি সফরে বের হয়েছে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে হাঁটার পরে সে পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখে তার পিছনে একটা বাঘ তাকে ধাওয়া করছে বাঘ ব্যক্তিকে ধাওয়া করছে চিন্তায় পড়ে গেল বাঘ থেকে বাঁচার জন্য ধুরাচ্ছে আশেপাশে কোনো গাছ গাছালি নাই যে গাছের উপরে উঠে যাবে কিছু দূর দেওয়ার পর যা দেখে একটা কূপ আছে সে চিন্তা করলো আমি কূপের ভিতরে জাপ দিব হয়তো বা বেঁচে যাব বাঘ চলে যাওয়ার পরে কূপ থেকে উঠে আমি উঠে আসব ওই ব্যক্তি চিন্তা করে বা যখন কূপের কূপের ভিতরে লাভ দেওয়ার জন্য যা গেল তখন দেখলো কূপের ভিতরে পানির উপরে বিষাক্ত একটা সাপ সাঁতরাচ্ছে বিষাক্ত একটা সাপ সাঁতরাচ্ছে এ অবস্থা থেকে যাই চিন্তিত হয়ে গেল পিছনে বাঘ কূপের নিচে হচ্ছে সাপ এখন আমি কোথায় যাই কিছুক্ষণ পরে দেখলাম ওই কূপের পাড়ে একটা গাছ আছে চিন্তা করলো এই গাছ ধরে যদি আমি লটকে থাকি নিচে গেলাম না সাপ দংশন করবে না উপরেও থাকলাম না বাঘেও আমাকে ধরতে পারবে না এই চিন্তা করে সে ওই গাছটা দিয়ে ঝুলে ওই গাছটা ধরে ঝুলে থাকলো এই গাছটা করে ঝুলে থাকার পরে কিছুক্ষণ দেখলো তারপরে দেখলো একটা সাদা আর একটা কালো দুইটা ইঁদুর মিলি তার গাছটা কর্তন করতেছে কেটে ফেলতেছে এ অবস্থা দেখে চিন্তায় পড়ে গেল আহারে এখন গাছটা যদি ইঁদুরে কেটে দেয় তাহলে তো আমি নিচে পড়ে যাব তার খুব টেনশন হচ্ছে টেনশন হতে হতে এদিক সেদিক তাকাচ্ছে এমত অবস্থায় দেখল মৌমাছির একটা বাসা অর্থাৎ মৌমাছির চাক পড়ে আছে মৌমাছি নেই এ অবস্থা দেখে তার সেই দিকে দৃষ্টি চলে গেল সে দেখলো এখানে তো মধু বরপুর আছে একটু দেখি চাটি দেখি একটা হাত দিয়ে ছাটার জন্য চেষ্টা করতেছে মধু যখন চাটতেছে তখন তার নিচের সাপ সাপ যে আসে তার কোনো খবর নাই উপরে যে বাঘ আছে তার খবর নাই 
আবার গাছ কাটতেছে ইঁদুর ইঁদুরেরও কোনো খবর নাই তখন তার পরিস্থিতি কেমন হতে পারে হাতটা ছিঁড়ে পড় চলে পড় নিচে পড়ার সম্ভাবনা আছেনি সে যখন ওই মধুর মোহে পড়ে মৌচাকের মোহ মোহে পড়ে যখন লোভে পড়ে যখন মৌচাক চাটতেছে এক হাত দিয়ে আগে দুই হাত দর্শছিল এক হাত দিয়ে ওই হাতটাও ছুটে যাওয়ার ছুটে গিয়ে সাপের ধ্বংসন খাওয়ার সম্ভাবনা আছে না নাই ইমাম গাজালি রহমতুল্লাহ উদাহরণ দিচ্ছেন তুমি নিজেকে ওই ব্যক্তির মতো মনে করো তোমার পিছনে যে বাঘ আছে বাগবানি হলো মালাকুল মৌত বাগবানি কি বলেন তো দেখি মালাকুল মৌত সব সময় আমার পিছনে আছে এটা হাদিসের কথা আমার কথা নয় মালাকুল মৌত সব সময় আমার আপনার পিছনে আছে আমাকে ধাওয়া করতেছে তাহলে ওই বাঘটা হচ্ছে মালাকুল মৌত আর আমি কূপের নিচে যে দংশন কর বিষাক্ত সাপ দেখছি ওই বিষাক্ত সাপ হচ্ছে কবরের জগৎ ওই বিষাক্ত সাপ কি কবর জগৎ মালাকুল মৌত দৌড়াচ্ছে আর বিষাক্ত সাপ তথা কবর কবর আজাব আমার জন্য অপেক্ষা করছে আমি আসি মাঝখানে আমি যে গাছের সাথে জুড়েছিলাম গাছকে যে সাদা ইঁদুর আর কাদা কালো ইঁদুর কাটছে সাদা ইঁদুর হচ্ছে দুনিয়া সাদা ইঁদুর হচ্ছে দিন আর কালো ইঁদুর হচ্ছে রাত আর এই গাছটি হচ্ছে আমার জীবন আমার জীবন থেকে দিন আর রাত কাটছে মানে দিন আর রাত শেষ হয়ে আমার জীবনটা শেষ হয়ে যাচ্ছে আর পাশে যে মৌমাছি মৌমাছিটা হচ্ছে দুনিয়া এই মৌমাছিটা হচ্ছে কি আমি সাদা ইঁদুর কাটে কাদা কালো ইঁদুর আমার গাছ কাটছে মানে জীবন কাটছে এই পাখি যদি আমি দুনিয়া দুনিয়া নামক সেই মৌমাছির বাসাকে মৌচাককে যদি আমি চাটতে থাকি তাহলে আমার নিচে জাহান নামে পড়ে যাওয়ার অর্থাৎ সাঁপে দংশন করার নিচে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে না নাই এই জন্য মোহে পড়ে যাওয়া যাবে না দুনিয়াকে আমি এমনভাবে ছাটা যাবে না যে আমার জীবনটা শেষ হয়ে যায় আমার জীবনকে আমাকে ধ্বংস করে জাহান নামে নিয়ে যায় আমাকে চিন্তা করতে হবে ফিকির করতে হবে যে এই দুনিয়ার মোহে পড়ে আখেরাত সম্পর্কে আমি গা পেয়ে আমাকে একটু চিন্তা করতে হবে যাতে করে আমি ফিরে আসে যাতে করে আমি আমার অবস্থান থেকে ফিরে আসি এই দুনিয়াটা হচ্ছে আমাদের আগেরকার যুগে যারা ছিলেন হলিফাতুল মুসলিমিন সৈদিনা হজরত উমর ফারুক রদি আল্লাহ তালানহ উমর ফারুক রদি আল্লাহ তালানহ আবুকে রদি আল্লাহ তালানহ ওনাদের অনেক কাহিনী জীবন বৃত্তান্ত দুনিয়া বিমুখ দুনিয়াকে ওনারা ছেড়ে দিয়েছেন আবুকে রদি আল্লাহ তালা সব ইসলামের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন উমর সব ইসলামের জন্য বিলিয়ে দিয়েছেন ইসলাম কে ওনারা প্রাধান্য দিয়েছেন কবরকে হাসরকে আখিরতকে প্রাধান্য দিয়েছেন আর উমর ফারুক রদি আল্লাহ তালানোর নাতি হজরত সালেম রহমতুল্লাহ আলাই ঘটনাটি হচ্ছে উমরের নাতি কার নাতি খলিফাতুল মুসলিমিন সৈদিনা উমর ফারুক রদি আল্লাহ তালার নাতি হজরত সালেম রহমতুল্লাহ আলাই তিনি মক্কা মাকার রামায় তাওয়াফ করতেছেন খানায় কাবা তাওয়াফ করতেছেন তৎকালীন সময়ের প্রেসিডেন্ট ছিলেন বাদশা ছিল হিসাম ইবনে আব্দুল মালিক হিসাম ইবনে আব্দুল মালিক উমরের নাতি তাওয়াফ করছে এমত অবস্থা হিসাম ইবনে আব্দুল মালিক আসছে বাদশা আসছে বাদশা এসে উমরের নাতিকে বলছে হজরত আপনারা যদি কোনো কিছু চাওয়ার থাকে আমার কাছে চান কিছু প্রয়োজন থাকলে আমাকে হুকুম করুন আমি আপনার খেদমত করব আমাকে একটু খেদমতের সুযোগ করে উমরের নাতি খলিফাতুল মুসলিম উমরের নাতি হজরত সালেম রহমতুল্লাহ আলাই বলেন আমি তো খানায় কাবার সামনে দাঁড়িয়ে আছি খানায় শাখায় নাই কাবার তাও অফ করতেছে এই খানায় কাবার মালিককে আল্লাহর সামনে আল্লাহর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আমি তুমি বান্দার কাছে কিভাবে চাইব এটা তো আমি কখনো করতে আমি তোমার কাছে চাইতে লজ্জাবোধ করি আমার রবের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তাওয়াফ অবস্থা আমি তুমি সামান্য একটা বাচ্চার কাছে আমি কিভাবে চাইব হজরত সালেম রহমতুল্লাহ আলাই বাদশাহ হিসামকে ফেরত দিল তাওয়াফ শেষ হওয়ার পর যখন মাতাফ থেকে বের হলেন তাওয়াফ ঘর থেকে হেরাম শরীফ থেকে বের হলেন ওই হিসাম বাদশাহ হিসাম আবার দৌড়ল ওমরের নাতিকে যে এবার তো আপনি আল্লাহর ঘরের সামনে থেকে একটু বের হয়ে আসছেন আপনি এবার আমাকে হুকুম দেন আমি আপনার কিছু খেদমত করি ওমরের নাতিকে যখন এই কথা বলল ওমর নাতি বলল এ হিসাম তুমি কি জানো যে আল্লাহ এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন আমি তো সেই আল্লাহর কাছে কোনো দিন এই দুনিয়া চাইনি সে আল্লাহর কাছে তো কোনো দিন আমি এই দুনিয়া চাইনি তুমি কিভাবে চিন্তা করছো আমি তুমি মাখলুকের কাছে দুনিয়া চাবো আল্লাহ একবার ওনারা ছিলেন সাহাবাহিকরা উনি ছিলেন তাবিল ওনারা ছিলেন এমন যে 
দুনিয়া ওনাদের সামনে আসলে ওনারা কি করতেন না এটাকে পাত্তা দিতেন না আর আজকে আমরা দুনিয়ার পিছনে এমনভাবে দৌড়াই আর এই দৌড়া যেটা শেষ হবে না কোথায় গেলে হাত্তা জুরতুমুল মা কবের যতক্ষণ আমরা কবরে যাব ততক্ষণ এটার আগে আমাদের শেষ হবে না তবে শেষ হওয়ার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে সেটা কি আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজের অবস্থান যারা আছে নিচে যারা আছে খারাপ অবস্থানে যারা আছেন তাদের দিকে আমরা দেখব তাহলে আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা আমাদের পরিস্থিতিকে আমাদেরকে সান্ত্বনা দিবেন আমরা হতাশতা হতাশ আমাদের দিলে আর থাকবে আল্লাহ পাক বলেছেন কি আমাদের কি কবরে যেতে হবে হাত্তা জুরতুমুল মা কবর কবরে যাওয়া লাগবে কি না বলেন কবরে যাওয়া লাগবে না অবশ্যই লাগবে তাহলে এখানে প্রথমে যে বলেছিলাম আল কনা তুমি নাল ইসলাম ইসলাম হচ্ছে অল্প তুষ্টি না অল্প সম্পদ যা আছে তা ততটুকুর উপরে সন্তুষ্ট থাকব যদি আল্লাহ পাক বাড়াই দেন তাহলে আমাকে কি করতে হবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য জাকাত দিতে হবে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য কি দিতে হবে জাকাত দিতে হবে আজকে তো জাকাতের জাকাতকে প্রথম মনে করা হচ্ছে জাকাত মানুষ ঠিক ঠিক দেয় না সম্পদ যখন বেড়ে যাবে আমাদেরকে দিতে হবে জাকাত দে জাকাত দে জাকাত দে রে জাকাত দে তোর দিল খুলবে পরে আগে খোলো হাত দে জাকাত দে জাকাত তোরা দে রে জাকাত তাহলে আল্লাহ পাক যখন আমাদেরকে সম্পদ বেশি করে দিবেন আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আমরা কি দিব জাকাত দিয়ে দিব আল্লাহ রাস্তায় খরচ করব আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কসম করেছেন যে আমি কসম করছি যে ব্যক্তি আল্লাহ রাস্তায় খরচ করবে জাকাত দিবে জাকাত ছাড়াও সম্পদ ব্যয় করবে আল্লাহ পাক তার সম্পদকে কখনো কমাবেন না এটা রসুল সাল্লাম কসম করেছেন এই জন্য আমাদেরকে যার যতটুকু আছে তার চাইতে তার থেকে আমরা দান করব বেশি বেশি করে দান করব যাই হোক আমাদেরকে কবরে যেতে হবে আমাদের কবরে যাওয়ার পরেই আমাদের কি হবে দুনিয়ার লোভ লালসা শেষ হবে এর আগে আমরা শেষ করার জন্য কবর যখন চিন্তা মৃত্যুর যখন চিন্তা আমাদের থাকবে দুনিয়ার লোভ লালসা আমাদের থেকে দূর হয়ে যাবে কবরে যখন মানুষ যাবে তখন প্রশ্ন আসে না নাই কবরে প্রশ্ন আসে না নাই অনেকে প্রশ্ন করে যারা জাজ ডুবিতে মারা যায় বা যারা বিভিন্ন জায়গাতে হারিয়ে যায় পানির তলে ডুবিয়ে যায় তাদের কবর কোথায় হবে বা তাদেরকে কীভাবে প্রশ্ন করা হবে তাদের যারা পানিতে ডুবিয়ে মারা গেল আগুনে পুড়িয়ে মারা গেল তাদের রূপ আছে না নাই তার তার রূপ যেখানে আছে তাদেরকে সেখানে প্রশ্ন করা হবে তাদেরও সেখানে কি করা হবে প্রশ্ন করা হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সকলদেরকে কবরে নেবেন কবরে যাওয়ার পূর্বে মৃত্যুর সময় যখন আমাদের আসবে তখন দুই শ্রেণীর মৃত্যু দুই রকমের হবে যারা নেক্কার হবে আল্লাহর গোলাম হবে ইসলামের উপর চলবে কোরআন হাদিস অনুযায়ী চলবে তাদের মৃত্যুর সময় আল্লাহ মালাকুল মৌতকে বেশভূষা সুন্দর করে বন্ধু রূপে প্রেরণ করবে আমার অমুক বন্ধুকে নিয়ে আসা আমি তাকে শান্তি পৌঁছাবো অনেক পরীক্ষা করেছি তার পরীক্ষা শেষ সে পাশ করেছে নিয়ে আসো পেরেস তারা জান্নাত থেকে সাদা রুমাল নিয়ে যাবে জান্নাতের কাপড় নিয়ে যাবে সুগন্ধি মাখা কাপড় সেই কাপড়ে করে আল্লাহ সুবহান তালা নেক্কারদের রুহকে নিয়ে যাবেন আল্লাহ পাক বলছেন কি কলব যেগুলো নেক্কারদের কলব বের হয়ে যাবে এলিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তাদের স্থান হবে জান্নাত হবে আর যারা পৎকার হবে যারা বৎকার হবে তাদের সামনে আসবে বিশ্রী কদাকার কুৎসিত এরকম পেরেস তারা আসবে মালাকুল মুত একেবারে বিশ্রী আকারে আসবে তাকে এসে প্রথমে ভয় দেখাবে ভয় দেখিয়ে তার আস্তে আস্তে তার রুটা বের করা হবে রু বের হতে চাইবে না তাকে মারধর করা হবে হাদিসে বাঘ এসেছে তাকে জাহান নামের পজ্জ্বলিত কাঁটা বিশিষ্ট গুর্জনে তাকে মারা হবে যেটা আমরা দেখি না এটা হাদিসের কথা তারপরে তাকে কষ্ট দিয়ে মারা হবে আর যে বৎকার হবে যে নাফরমান হবে ইসলাম বিরোধী হবে কোরআন বিরোধী হবে তার পরিস্থিতি এমন হবে একটা জিন্দা ছাগলকে যখন টেনে টেনে যখন তার চামড়া চিলা হয় ছাগলটা যত কষ্ট পা তার চাইতে সত্তর গুণ বেশি বৎকারে কষ্ট পাবো নাহজবিল্লাহ নতুন ওয়াজ ও ইসলামিক সঙ্গীত পেতে আমাদের বিবর্তন মিডিয়া চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন